హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు లైఫ్ ఓ రామా ఇక నేను చెప్పేది వినరా వేమా సపోజ్ మీరు క్లాస్లో టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే స్టూడెంట్ అనుకోండి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్లాల్సిన టైం వచ్చింది డైలీ ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నారు మీరు రాసిన రిటర్న్ టెస్ట్లో స్కోర్ బాగానే ఉంది గ్రూప్ డిస్కషన్ కూడా ఏదో ఒక విధంగా మేనేజ్ చేశారు కానీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసరికి క్లియర్ చేయలేకపోయారు దీని గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ మెంటార్స్ లెక్చరర్స్ అందరికీ చెప్పారు వాళ్ళంతా మీకు కామన్గా చెప్పిన రీజన్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల లైఫ్లో ఎన్నో నష్టాలు ఉన్నాయి ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూ చేయాలన్నా మీరు కోరుకునే జాబ్ దొరకాలన్నా చేస్తున్న జాబ్లో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలంటే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు అనుకున్నవన్నీ మీ వసమవుతాయి టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఇప్పటి నుంచి వారానికి ఒకసారి లేదా రెండు వారాలకు ఒకసారి క్యూఎన్ఎ అంటే మీ క్వశ్చన్స్ కి మా ఆన్సర్స్ అనే వీడియో చేస్తాను మీ క్వశ్చన్ ఆ వీడియోలో డిస్ప్లే అవ్వాలంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా మన ఛానల్లో మీరు కామెంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ క్వశ్చన్ తో పాటు హ్యాష్ టాగ్ అని టైప్ చేయండి స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి హ్యాష్ టాగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండటం అనేది అంత కాంప్లికేటెడ్ విషయం ఏం కాదు మన మాటలతో మన ఐడియాస్ని ఫీలింగ్స్ని సమర్థవంతంగా షేర్ చేసుకోగలిగే సామర్థ్యం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుంటే మన మాటలతో ఎదుటి వారిని ఆకట్టుకోవచ్చు మాట్లాడే విధానంతో ఎటువంటి వారినైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు మీరు ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలన్నా ఒక లీడర్ అవ్వాలన్నా ఒక ఎఫెక్టివ్ ఎంప్లాయ్గా ఉండాలన్నా ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తెలుసుకుంటే చాలు అన్నీ సాధించగలరు ఈ వీడియో చేయడానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఉంది మన లైఫ్ ఓ రామా ఫేస్బుక్ పేజ్ లో కొంతమంది చాలా పర్టికులర్ గా బ్రో మాకు స్కూల్లో కానీ కాలేజ్ లో కానీ ఎక్కడా ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పించట్లేదు మీ హెల్ప్ కావాలని అడిగారు టీచర్స్ లెక్చరర్స్ చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ మన అందరికీ తెలిసిన మరొక టీచర్ గైడ్ ఫిలాసఫర్ లైఫ్ స్టైల్ కోచ్ అయిన లార్డ్ కృష్ణని అడిగి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మహాభారతంలో కృష్ణుడు చేతలతో గెలిచిన సందర్భాల కంటే మాటలతో గెలిచిన సందర్భాలే ఎక్కువ పేషెన్స్ ఒకరోజు ఇంద్రప్రస్థ నగరంలో ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేస్తున్న సమయంలో భీష్ముడి సలహా మేరకు కృష్ణుడికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలన్న నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాడు ఈ నిర్ణయం కృష్ణుడి అత్త కొడుకైన శిశుపాలుడికి నచ్చలేదు ఇంతమంది రాజులు రారాజులు ఉండంగా ఒక గొల్లవాడికి అగ్రతాంబూలాన్ని ఇస్తారా అనే కోపంతో కృష్ణుడిని తిట్టడం మొదలుపెట్టాడు కృష్ణుడు శిశుపాలుడి తల్లికి ఒక మాట ఇచ్చాడు శిశుపాలుడు వంద తప్పులు చేసినంత వరకు సహిస్తాను కాని ఆ నూటొక్క తప్పు చేసిన క్షణం సుదర్శన చక్రంతో శిశుపాలుడి శిరస్సుని ఖండిస్తాను అన్నాడు అన్న మాట ప్రకారం శిశుపాలుడు కృష్ణుని ఎన్ని మాటలన్నా ఎంత తిట్టినా ఓర్పోహించాడు నూటొక్కవ తిట్టు తిట్టిన క్షణాన సుదర్శన చక్రం ప్రయోగించి శిశుపాలుడి తలను శరీరం నుంచి వేరు చేశాడు కృష్ణుడికి ఎదురైన ఈ సంఘటన ఒక విషయాన్ని నేర్పిస్తుంది మిమ్మల్ని ఎవరు ఎన్ని మాటలన్నా ఓర్పు వహించాలి టైం వచ్చినప్పుడు సమాధానం ఇవ్వాలి కృష్ణుడిలా నిన్ను తిట్టిన వారిని చంపక్కర్లేదు అవకాశాన్ని వెతికి పట్టుకొని మీ చేతలతో వాళ్ళు అన్న మాటలు తప్పని నిరూపించాలి లిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ కురుక్షేత్ర యుద్ధం మొదలయ్యే ముందు కృష్ణుడు యుద్ధం వద్దనుకున్న అర్జునుడి మాట విన్నాడు యుద్ధమే కావాలనుకున్న దుర్యోధనుడి మాట విన్నాడు ఇక ఎలాగో యుద్ధం తప్పదని తెలిసిన కృష్ణుడు ఆయుధాన్ని పట్టనని చెప్పేశాడు దుర్యోధనుడు కృష్ణుడి దగ్గరున్న పదివేల సైనికులు కలిగిన నారాయణి సేనను ఎంచుకున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణుడు మా వైపు ఉంటే చాలు ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు అని అనుకున్నాడు ఈ ఇన్సిడెంట్ ని డీప్ గా గమనిస్తే కృష్ణుడు తన ఇద్దరి బావలు చెప్పిన మాటలు అభిప్రాయాలు పూర్తిగా విన్నాడు ఆ తర్వాత తాను చెప్పాల్సింది చెప్పాడు ఫైనల్ గా ఇద్దరు వాళ్లకు నచ్చింది ఎంచుకున్నారు మన డైలీ లైఫ్ లో జనరల్ గా నోటీస్ చేసే ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు ఎదుటి వారు ఏం చెప్తున్నారనే దానికంటే ఎవరి ఒపీనియన్ వారు చెప్పుకోవాలనే తొందర ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటంటే ముందుగా ఆ వ్యక్తికి మీరు ఎదుటి వారి అభిప్రాయాన్ని గౌరవించరనుకుంటారు లేదా మీతో మరోసారి మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు అందుకే ఇలా జరగకూడదని మీరు అనుకుంటే ఈసారి నుంచి ఎదుటి వారు చెప్పాల్సిందంతా వినండి అప్పుడు మీ అభిప్రాయాన్ని బయట పెట్టండి దానివల్ల ఆ వ్యక్తికి మీ పైన గౌరవం ఇష్టం రెండూ పెరుగుతాయి ఐడెంటిఫై అండ్ అండర్స్టాండ్ కుచేలుడు కృష్ణుడి చిన్ననాటి స్నేహితుడు చదువు పూర్తయిన తరువాత ఆశ్రమం నుంచి ఎవరి దారిలో వాళ్ళు వెళ్లిపోయారు కృష్ణుడు ద్వారకా నగరానికి రాజయ్యి పాలిస్తుంటే కుచేలుడు పేదరికంతో కష్టాల పాలయ్యాడు కుచేలుడి భార్య సలహా మేరకు మొదట వద్దనుకున్న తర్వాత ఒప్పుకొని కృష్ణుణ్ణి సహాయం అడగటానికి బయలుదేరాడు కృష్ణుడు కుచేలుణ్ణి ఘనంగా ఆహ్వానించి తన కాళ్ళు కడిగి అతిథి సత్కారాలన్నీ చేశాడు కుచేలుడు కృష్ణుడికి ఇష్టం కదా అని ఒక చిన్న మూటలో అటుకులు బహుమతిగా తెచ్చిచ్చాడు ఆ అటుకులు తిని కృష్ణుడు సంతోషంలో మ
హుచేలుడు నోరు విప్పి తన పరిస్థితి చెప్పకపోయినా కృష్ణుడు అర్థం చేసుకుని తనకు కావాల్సిన సహాయం చేశాడు మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం చాలా మంది చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని పూర్తిగా చెప్పలేక లేదంటే ఎలా చెప్పాలో అర్థం అవ్వక వారిలో వారే బాధపడుతుంటారు అలాంటి సమయంలో వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ తో వారి ఫీలింగ్స్ ని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడినట్లయితే మీలో మనుషులను అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం ఉందని గుర్తిస్తారు ఇది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో చాలా ముఖ్యమైన విషయం స్మైల్ మహాభారతంలో కృష్ణుడున్న ఏ సంఘటన వర్ణనైనా చదివితే మీకు చాలా కామన్ గా కనిపించే విషయం కృష్ణుడి కూల్ మైండ్ సెట్ ఎల్లప్పుడూ తన ముఖంలో ఒక స్మైల్ ఉంటుంది ఆ చిరునవ్వుతో అందరూ ఆకర్షితులయ్యేవారని అందుకే అందరూ కృష్ణుడితో ఉండాలని కోరుకునేవారని రాసుంటుంది అన్న బలరాముడు బంధువులు స్నేహితులు గోపికలు అతని భక్తులు ఇలా అందరూ ఆఖరిగా కృష్ణుడి వాల్యూ గుర్తించిన కౌరవులు కూడా ఎన్నో విధాలుగా కృష్ణుడిని వారి వైపు తిప్పుకోవాలని ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు సో మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా అది మీ మిత్రుడైనా శత్రువు అయినా ముఖంలో చిరునవ్వుని మెయింటైన్ చేయండి శత్రువుల దగ్గర కూడా ఎందుకు అని మీకు డౌట్ వచ్చిందంటే ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి జనరల్ గా మీ శత్రువు కోరుకునేదేంటి మీ ఓటమి మీరు బాధపడుతుంటే చూసి సంతోషించాలనుకుంటారు కాని అదే మీరు వారిని కూడా చిరునవ్వుతో పలకరిస్తే వారితో ఎటువంటి యుద్ధం చేయకుండానే మీరు గెలుస్తారు బి పొలైట్లీ టాక్టికల్ వెన్ నెసెసరీ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రస్తావన రాకముందు పాండవులు కౌరవులతో సంధి చేసుకుందాం అనుకున్నారు దానికి కృష్ణుడిని రాయబారిగా కౌరవుల దగ్గరకు పంపాలని ఆలోచన చేశారు కృష్ణుడు మొదటి నుంచి ధర్మాన్ని స్థాపించాలన్నదే ముఖ్య ఉద్దేశంగా పెట్టుకున్నాడు అలానే ఎవరితో ఏ విధంగా మాట్లాడితే ఏమవుతుందో ముందుగానే తెలుసు కాబట్టి మొదట కౌరవుల దగ్గరకు పాండవుల శాంతి దూతగా వెళ్లి సంధి గురించి మాట్లాడుతూ పాండవులకు అర్ధరాజ్యం కూడా అవసరం లేదు ఐదుగురు అన్నా తమ్ములకు ఐదూర్లిస్తే చాలు అని ముందు మాటగా చెప్పాడు ఒకవేళ సంధి చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేక యుద్ధం చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే ఆ యుద్ధం వల్ల దక్కే ఫలితం ఎలా ఉంటుంది కౌరవులు ఎలా ఓడిపోతారు ఏం నష్టపోతారు అని పూర్తిగా వివరించాడు దుర్యోధనుడు ఐదూర్లివ్వడానికి ఎటువంటి సమస్య లేదు కానీ పాండవులు పాండురాజుకి సొంత కొడుకులు కాదు కుంతికి మాద్రికి మంత్రఫలంతో పుట్టిన సంతానం కాబట్టి యుద్ధం జరగక తప్పదు అని తన అభిప్రాయాన్ని జస్టిఫై చేసి చెప్పాడు ఎలాగో కృష్ణుడు ఊహించిందే జరుగుతుంది కాబట్టి సరే ఇక యుద్ధమే చాయిస్ అని అర్థం చేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు ఇది ఒక మ్యానిపులేషన్ టెక్నిక్ ఒక డిస్కషన్ లో ఎదుటి వారికి నచ్చిన విషయంలో ఉండే పాజిటివ్స్ గురించి చెప్తూనే మీరు కోరుకునే విషయాలను కాస్త హైలైట్ చేసి మాట్లాడటం జనరల్ గా ఇటువంటి ట్రిక్స్ మార్కెటింగ్ లో చూస్తూ ఉంటాం ఈ ట్రిక్ ని కేవలం ఏదైనా మంచి పనులకు మాత్రమే ఉపయోగించండి చెడుకి ఉపయోగించకండి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మీకు మనశ్శాంతి ఉండదు తప్పు చేసిన గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ధర్మరాజు చక్రవర్తి అవ్వడానికి రాజసూయాగం చేద్దామని తన అన్న తమ్ములతో కలిసి కృష్ణుడితో డిస్కస్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ యజ్ఞం విజయవంతం అవ్వాలంటే మగధ సామ్రాజ్యానికి రాజైన జరాసంధుడిని చంపాలని కృష్ణుడు చెప్పాడు అందుకని పాండవుల్లో రెండో వాడైన భీముడితో కలిసి జరాసంధుడిని చంపడానికి ఒక ప్లాన్ వేశాడు జరాసంధుడు శివుడికి పూజించిన తరువాత బ్రాహ్మణులకు అడిగింది కాదనకుండా దాన ధర్మాలు చేసేవాడు అందుకని ఇదే సరైన ఉపాయం అనుకుని కృష్ణుడు భీమార్జునులతో కలిసి బ్రాహ్మణుల వేషంలో వెళ్లి జరాసంధుడిని వారి ముగ్గురిలో ఒకరిని ఎంచుకొని మల్ల యుద్ధం చేయమని కోరాడు జరాసంధుడు యుద్ధానికి భీముడిని ఎంచుకున్నాడు ఆ ఇద్దరు పద్నాలుగు రోజుల పాటు యుద్ధం చేశారు ఒక క్షణంలో భీముడు గెలుస్తాడన్న ఆశ కూడా వదులుకున్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు ఒక గడ్డి పరక తీసుకుని రెండు ముక్కలుగా తుంచి ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో విసిరి పాడేశాడు అలా చేసినప్పుడు భీముడు జరాసంధుడిని నిలువుగా రెండు ముక్కలుగా చీల్చి ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో విసిరేయాలని అర్థం చేసుకుని అదే పని చేశాడు ఆఖరిగా జరాసంధుడు చనిపోయాడు ఈ ఇన్సిడెంట్ లో కృష్ణుడు ఆ గడ్డి పరక ద్వారా భీముడితో కమ్యూనికేట్ చేసిన విధానం గురించి అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇలా హ్యాండ్ జెస్టర్స్ తో ఐ కాంటాక్ట్ తో లేదా బాడీ లాంగ్వేజ్ ని ఉపయోగించి మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక ఫర్మ్ హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చినప్పుడు కళ్ళల్లోకి చూసి మాట్లాడినప్పుడు మీలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉందని తెలుస్తుంది సో మళ్లీ మొదటి నుంచి మన లైఫ్ లో ఉపయోగపడే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం వన్ మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఎన్ని మాటలన్నా ఓర్పోహించండి టైం వచ్చినప్పుడు సమాధానం ఇవ్వండి టూ ఎదుటి వారు చెప్పాల్సిందంతా వినండి అప్పుడు మీ అభిప్రాయాన్ని బయట పెట్టండి దానివల్ల ఆ వ్యక్తికి మీ పైన గౌరవం ఇష్టం రెండూ పెరుగుతాయి త్రీ ఎదుటి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ కళ్ళ కదలికతో వారి ఫీలింగ్స్ ని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడినట్లయితే మీలో మనుషులను అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం ఉందని గుర్తిస్తారు ఫోర్ మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా అది మీ మిత్రులైనా శత్రు అయినా ముఖంలో చిరునవ్వుని మెయింటైన్ చేయండి ఫైవ్ ఒక డిస్కషన్ లో మీరు కోరుకునేది జరగాలన్నప్పుడు ఎదుటి వారికి నచ్చిన విషయంలో ఉండే
హ్యాండ్ జెస్టర్స్ తో ఐ కాంటాక్ట్ తో లేదా బాడీ లాంగ్వేజ్ ని ఉపయోగించి మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు సో అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అందరికి షేర్ చేయండి మీరు మాకు ఏదైనా చెప్పాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి లేదా మా ఇతర సోషల్ మీడియా పేజెస్ కి మెసేజ్ చేయండి ఇప్పటి నుంచి వారానికి ఒకసారి లేదా రెండు వారాలకు ఒకసారి క్యూఎన్ఏ అంటే మీ క్వశ్చన్స్ కి మా ఆన్సర్స్ అనే వీడియో చేస్తాను మీ క్వశ్చన్స్ ఆ వీడియోలో డిస్ప్లే అవ్వాలంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా మన ఛానల్లో మీరు కామెంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ క్వశ్చన్ తో పాటు హ్యాష్ టాగ్ లైఫోరామా అని టైప్ చేయండి స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి హ్యాష్ టాగ్ లైఫోరామా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అప్డేట్స్ కోసం గంట సిమ్మలు క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నేను మీ లైఫోరామా తిరిగి వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం